ఆయన నన్ను శారీరకంగా అంతగా తాకలేదు అయితే ఎప్పుడు భయపెట్టేవారు నాకు గుర్తుందా ఆయన పిడికిలు బిగించి నా ముఖం మీద గురి పెట్టడం ఆయనకి నచ్చందేదైనా చేసినప్పుడు ఆ భయం ఉండేది అవును ఈనాటికి నేను సహించలేని ఎవరైనా తమ చేతులు నా ముఖానికి దగ్గరగా తెస్తే తెలిసాదేలా అంటే అలా చేయకండి ఆయన ఒక కంట్రోలర్ అన్ని ఆయన అనుకున్నట్లే జరగాలి దుర్వినియోగపరచడంతో పాటు నా తండ్రి ఎంతో మీన్గా ఉండేవారు ప్రతిదీ కంట్రోల్ చేసేవారు ఆయనకి నచ్చిందే మనకు నచ్చాలి పడుకున్నప్పుడే పడుకోవాలి లేచినప్పుడే లేవాలి టీవీలో ఆయనకి నచ్చిందే చూడాలి ఆయనకి నచ్చిందే మనము తినాలి ఆయన వేసే చెత్త జోక్స్ విన్నవ్వాలి ఎక్కువగా కోపంగానే ఉండేవారు ఎప్పుడూ భయంగా ఉండేది మాకు మాపై కోపంగా ఉంటారని ఇప్పటికీ దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాను నేను ఎవరి వద్దైనా ఉంటే వాళ్ళు నాకు దగ్గర వారైతే వాళ్ళు కోపంగా ఉన్నట్లుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఏం చేశానా అని నాతో నేను మాట్లాడుకున్నాను వెయిట్ 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 దేవుని గురించిన గొప్ప విషయం అది మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు రియాక్ట్ అవ్వక్కర్లేదు మీకు మీరు రియాక్ట్ అయ్యేలా చేసుకుని పాత సమాచారానికి మీరు దేవుని వాక్య ప్రకారం నడవచ్చును నాపై నాకు అవమానంగా ఉండేది నా పట్ల జరిగే దానివలన ఎంతో ఒంటరిగా పెరిగాను శనివారం రాత్రి బార్కి తీసుకువెళ్ళేవారు నేను టీనేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన బాగా తాగి నాతో బలవంతంగా సెక్స్ చేసేవారు కారు వెనక సీట్లో ఒకసారి ఒక పోలీస్ ఆయన్ని పట్టుకుంటే అనుకున్నాను చివరికి సహాయం చేసేవారు దొరికారని సంతోషం వేసింది అయితే ఆయన నా తండ్రి కారు బయట కొంచెంసేపు మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత నా తండ్రి అన్నారు నువ్వు నా కజిన్ అని చెప్పాను అతను నీతో సెక్స్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటూ వదిలేస్తాను అన్నాడు కనుక నువ్వు అలా చేయాలి ఎందుకంటే లేకపోతే ఇద్దరం జైలుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అయితే థ్యాంక్ గాడ్ ఆ పోలీస్కి ఏదో ఫోన్ రావడంతో వెళ్ళిపోయాడు రెండు మూడు సార్లు కుటుంబంలోని చుట్టాలతో చెప్పాలని ట్రై చేశానైతే వాళ్ళు నా మాట నమ్మలేదు వాళ్ళు అందులో ఇరుక్కోకూడదని ఒకసారి నా తల్లి హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది నేను ఒక పెద్ద లెటర్ రాశాను నా తండ్రికి ఇదంతా ఎంత అసహ్యంగా ఉందో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను రోజుకి ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తాను ఆ ఫీలింగ్ను పోగొట్టుకోవడానికి ధైర్యాన్నంతా కూడు తీసుకున్నాను ఆయనకు ఒక లెటర్ రాయడానికి అదంతా ఆపేయమని రాత్రుళ్ళు పనిచేసేవారు కనుక అర్ధరాత్రి వచ్చేవారని మ్యాన్ ఆయన నా గదిలోకి ఆత్రంగా పిచ్చి కోపంతో వచ్చారు కనుక చివరికి భయంతో ఆయనకి క్షమాపణ చెప్పాను అలాంటి లెటర్ రాసి ఉండకూడదని కనుక చివరికి అనుకుంటాను చాలా మందికి వెళ్ళినా ఎవరు సహాయం చేస్తారని అనుకోలేదు పోలీస్ కూడా చుట్టాలు సహాయం చేయలేకపోయారు నేనేమీ చేయలేకపోయాను చివరికి సెటిల్ అయ్యి అనుకున్నాను నేను బ్రతుకుతాను నాకు గుర్తున్న వాటిల్లో ఒకటి బహుశా నాకు ఎంతో అసహ్యమైనది ఏమిటంటే ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో నేర్చుకునే వయసు రావడమే నా తండ్రి ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం తీసుకుని నన్ను వెళ్ళేవారు డ్రైవింగ్ నేర్పించడానికి అన్నిటికంటే హాస్యాస్పదమైన చోట్లలో ఒకటి ఆయన చేయాలనుకున్నది చేయడానికి శ్మశానానికి తీసుకుని వెళ్ళడం అక్కడ కార్లో ఆయన నాతో సెక్స్ చేసేవారు ఒకవేళ ఎవరైనా చూస్తే మేము బయటకు వచ్చి సమాధులు చూస్తున్నట్లు నటించాలి ఎంత అసహ్యం 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 ఆయన రాత్రుళ్ళు ట్రక్ మెకానిక్గా పనిచేసేవారు కనుక పగులు చాలా వరకు స్కూల్లో ఉండేదాన్ని ఆయనతో కేవలం వారాంతంలో డీల్ చేయాల్సి వచ్చేది అయితే చెప్తున్నాను వేసవికాలం అంటే అసహ్యం ఎప్పుడు స్కూల్ తెరుస్తారా అని చూసేదాన్ని ఎక్కువగా ఉదయాలు నన్ను లేపి తన చేతులు దుప్పటి క్రిందకు పెట్టేవారు ఆయనకి నాతో కాదు ఎంతోమంది స్త్రీలతో సమస్య ఉండేది ఎంతో ఎంతోమంది స్త్రీలతో ఆయన సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు అదెంతో విషాదకరం సంతోషంగా ఉంది చెప్పడానికి దేవుడు నాకు పూర్తి కృపనిచ్చాడని నూరు శాతం నా తండ్రిని క్షమించడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అయితే అలా చేయగలిగాను ఆయన్ని క్షమించాను అయితే పూర్తిగా క్షమించలేదు నేను గుర్తించాను దేవుడు నన్ను అడిగినప్పుడు కొన్ని ఏళ్ల క్రితం నా తండ్రిని అమ్మను సెంట్ లూయిస్కి వారు నా సౌత్ ఈస్ట్ మిసోరీ నుంచి తీసుకుని మా ఇంటి దగ్గరలో పెట్టి వారు మరణించేంత వరకు చూసుకోమని నేను అనుకున్నాను దేవా నువ్వు తమాషా చేస్తున్నావా అంటే ముందుగా కాదన్నాను అలా ఏమాత్రం చేయలేని దేవా సజీవుడైన దేవుడు నన్ను అలా చేయమనడు ఎందుకంటే వారున్న చోట నేను వారితో ఏడాదిలో రెండు సార్లు డీల్ చేయాల్సి వచ్చేది సెలవుల్లో వెళ్ళి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి మనసులోంచి ఆ విషయాన్ని తీసేయడం 
దేవుడన్నాడు వాళ్ళకి వయసు అయిపోయింది నేను అలాంటి వాళ్ళు నాకేం చేశారు తెలుసా దేవుడు ఏమన్నాడు నువ్వు బ్రతుకున్నావు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నీకు జీవితాన్ని ఇచ్చారు కనుక ఓ అది నాకెంతో కష్టమైంది దేవా అలా చేయడం నాకు కష్టం అప్పటికే నాకు అనుభవం వచ్చింది దేవుడు ఎప్పుడు డీల్ చేస్తున్నాడో తెలుసుకునేలా దేవుడు ఎన్నడో అది మన మేలుకు కాకుంటే ఏది చేయమని చెప్పడని మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు ఎన్నడో అది మీ మేలుకు కాకుంటే ఏమీ చేయమని చెప్పడు అని మీరు మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నప్పుడు అదెంతో ఈజీ నిజాన్ని వినడం అనేది అయితే ఒంటరితనం మరి వదిలివేయబడ్డ ఫీలింగ్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి కనుక మీరు దాని నుంచి ఎలా వర్కౌట్ చేయగలిగారు చేసి ఆ వదిలివేయబడ్డ ఫీలింగ్స్ లేకుండా మీ జీవితం అంతా ఎలా కొనసాగించగలిగారు జింజర్ ఒకటి మాత్రం నిశ్చయం ఏమిటంటే అవమానపరచబడిన వారు ఎవరైనా ఎదురు తిరిగే భార్య అయినా అవిశ్వాసంగా ఉన్న భర్త అయినా బిడ్డలను సరిగ్గా ప్రేమించని పేరెంట్స్ అయినా లేదా దేనికోసమైనా మీరు అవసరం లేదన్న ఫీలింగ్ని కలగచేస్తే దత్తు తీసుకోబడిన కొంతమంది కూడా అలా ఫీల్ అవుతుంటారు వారికి అర్థం కాదు వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు వాళ్ళ అసలు పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఎందుకు ఉంచుకోలేదో ఇంకా వాళ్ళు అటువంటి ఎన్నో విషయాల నుంచి వెళ్ళవచ్చును దేవునితో సంబంధంలోని వాటిని గురించిన అందమైన వాటిలో ఒకటి ఏమిటంటే ఆయన ఆదరణ అంతటికి దేవుడు కనుక అది సూపర్ న్యాచురల్ విషయం మీ బుర్రకు అందనిది దేవునితో సంబంధంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మీ జీవితంలో ఆయన ఆదరణిస్తాడు ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే మనసు నూతనీకరించుకోవాలి అంటే నిజంగా చేయాలి దేవుడు మీకోసం ఏం చేయాలనుకున్నా వేరుగా ఎలా ఆలోచించాలో మీరు నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా మీరంతా ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వేరుగా ఆలోచించాలి రోమా పన్నెండు ఒకటి రెండు చెప్తుంది దేవుని వద్ద మన కోసం మంచి పథకం ఉందని అయితే ఆ మంచి పథకాన్ని అనుభవించలేము మన వైఖరి మనసు పూర్తిగా దేవుని వాక్యం చేత నూతనీకరించబడినంత వరకు కనుక ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా మారుతాయి దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం ఆరంభిస్తే కేవలం అధ్యయనం చేయడమే కాదు దేవునితో సమయం గడపాలి తెలుసా ప్రజలు ఎప్పుడు ఎలా అంటారంటే నేను దేవునితో సమయం గడిపినప్పుడు ఏం చేయాలి అదేదో పెద్ద ఫార్ములా ఏమీ ఉండదు దానికి అది దేవునికి సమయం ఇవ్వడం గురించే మీకు వేరే ఏమీ లేకుండా గదిలో కూర్చొని మొరపెట్టి చెప్పండి దేవ నువ్వు నాకు కావాలి అదెంతో విలువైంది ఎందుకంటే బహుశా దేవుణ్ణి దానితో గౌరవించినప్పుడు ఆయనతో క్రమంగా ఆ సమయాన్ని తర్వాత వేరు వేరు విషయాలు వేరు వేరు సమయాలు జరుగుతాయి మీరు ప్రార్థిస్తారు చదువుతారు పాడతారు మొరపెట్టుకుంటారు ఆలోచిస్తారు అయితే దేవునితో సమయం గడపాలి మీరు వాక్యం చదువుతుండగా సమయం గడుపుతారు కొంచెం కొంచెంగా మహిమ నుండి మహిమకు నెమ్మదిగా ఆ చెడు ఫీలింగ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఒకవేళ మీరు దుర్వినియోగ స్థితిలో ఉంటే ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎవరినో క్షమించడం అంటే తప్పనిసరిగా దాని అర్థం మీరు దుర్వినియోగపరచబడి తోసివేయబడి స్థితిలో ఉండడం కాదు స్వస్థపడే ఆ క్రమంలో అది ఖచ్చితంగా చెడు ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ జయించే క్రమమే ఇప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ పాయింట్కి తీసుకుని వస్తాడంటే మీరు పూర్తిగా మిమ్మల్ని గాయపరిచిన వారిని క్షమించే స్థితికి వస్తారు నాకు తెలుసు విన్న వెంటనే అది అసాధ్యం అనిపిస్తుందని హాస్యాస్పదంగా అన్యాయంగా అయితే హద్దుగీత ఏమిటంటే మీరు చేయగలిగి నిర్ణయం చేసుకోవడం దేవుడు చేయమనేది చేయాలని అది నిర్ణయంతో ఆరంభించండి మీరు చేయగల వాటిలో ఒకటి మిమ్మల్ని గాయపరిచిన వారికే ప్రార్థించండి వారిని తిరిగి గాయపరచాలనుకోకండి వాళ్ళని దేవుని హస్తాల్లో ఉంచండి అలా అనిపించుకుంటే దేవుడే మిమ్మల్ని చూసుకుంటాడు మీరు వారి రక్షణ కొరకు ప్రార్థించండి ఏసు సెలవు మీద ఉన్నప్పుడు చేసింది చేయండి తండ్రి వారిని క్షమించి వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు కనుక మీరు క్షమించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైంది అది మిమ్మల్ని గాయపరిచిన వారికి కూడా ముఖ్యమే అయినా అది మీకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఆ క్షమాపణ లేమి అనేది విషయం లాంటిది ప్రాణంలో ఉండే పాగా మీ జీవితం చేదుగానే ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని వదిలించుకోకపోతే మేము నా తండ్రిని అమ్మను సెంట్ లూయిస్కి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఇల్లు కొనిచ్చాం దాచుకున్న డబ్బంతా దాదాపు వాడేశాము వాళ్ళ కారు పాతదైంది కొత్తది కొన్నాం ఫర్నిచర్ కొన్నాం ప్రతివారం ఎవరినైనా పంపి పచారీ సామాన్లు ఇప్పించేవాళ్ళం రిపేర్ వస్తే చేయించాం వాళ్ళ బట్టలన్నీ కొన్నాం మూడేళ్ళు గడిచాయి నా తండ్రిలో కనీసపు మార్పు కూడా లేదు అప్పటికి ఏ పాయింట్కి వచ్చారంటే అప్పుడప్పుడు చర్చ్కి వెళ్ళేవారు మాతో పాటు సెలవుల్లో అయితే అప్పటికి పాములా నీచంగానే ఉండేవారు 
ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఉదయాన మా అమ్మ ఫోన్ చేసింది మీ నాన్న నిన్ను రమ్మంటున్నారు మాట్లాడాలంట ఆమె అంది నాకు తెలీదు ఆయనకి ఏమైందో మూడు వారాలుగా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా అంది నాకు తెలిసి అయితే నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది సరే డేవ్ నేను వెళ్ళాము ఆయన నన్ను చూసి ఏడుస్తూ అన్నారు నీతో చెప్పాలనుంది నీ పట్ల చేసిన దానికి ఎంతో బాధపడుతున్నాను ఇంకా అన్నారు మూడేళ్లుగా నీతో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా అయితే ధైర్యం లేకపోయింది నిజంగా లేదు ఆయన డేం చూసన్నారు మీ స్థితిలో ఉన్న ఏ మగాడైనా నన్ను చంపేసి ఉండేవాడు కానీ మీరు ఏమి చేయకపోగా మంచిగా ఉన్నారు అంతేకాదు ఆ రోజు నా తండ్రి క్రీస్తుని స్వీకరించారు పది రోజుల తర్వాత బాప్తిజం ఇచ్చాను ఆమె మూడేళ్ల క్రితం ఆయన మరణించారు అయితే ఆ మనిషి మారాడు నిజంగా ఎంతో మంచిగా మారిపోయారు ఆయన బొగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నా భయపడలేదు కనుక అది నరకానికో పెద్ద నల్లటి ఛాయ అనవచ్చును దీని అంతట్లో దేవుడు ఎక్కడున్నాడు దాని గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడుకుందాం తొమ్మిదేళ్ల వయసులో తిరిగి జన్మించాను దొంగచాటుగా చర్చికి కొంతమంది చుట్టాలతో వెళ్లేదాన్ని వాళ్ళని చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు నా తండ్రి తాగడానికి వెళ్ళిపోయేవారు అక్కడ శనివారం రాత్రి రివైవల్ సర్వీస్ జరుగుతుంది అసలు నేను రక్షణ పొందాలన్నది ఎలా తెలుసు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే నా పేరెంట్స్ నన్ను ఒక లూదరన్ సండే స్కూల్కి పంపారు పక్కింటి వారితో నా చిన్నతనంలో కనుక దేవుని గురించి కొంచెం తెలుసుకోగలిగాను నిజంగా ఇది ఫనీగా అనిపిస్తుంది అయితే ఆ రాత్రి చర్చికి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేశాను రక్షణ పొందాలనుకున్నా అదే నా సంకల్పం మా ఇద్దరు కజిన్స్ని తీసుకుని వెళ్ళా అన్న ఈ రాత్రి చర్చికి వెళ్తున్నాం రక్షణ పొందుదాం కనుక బహుశా నాలో చిన్న ఇవాంజలిస్ట్ ఉంది గతంలో అప్పటికే ఆ రాత్రి పాస్టర్ వేదిక పిలుపునివ్వలేదు ఎంతో నిరాశ చెందాను అయితే బహుశా అప్పుడు నాకు కొంచెం ధైర్యం ఉంది మా ఇద్దరు కజిన్స్ చేతులు పట్టుకుని ముందుకెళ్ళి ఆయన్ని చూశాను కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి అన్నాను నాకు రక్షణ ఇవ్వగలరు నాకు గుర్తుంది ఆయన రక్షణ ప్రార్థన చేయడం ఎంతో బాధపడ్డారు వేదిక పిలుపునివ్వనందుకు మాతో కలిసి ప్రార్థన చేశారు నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఆ క్షణంలో నా పాపాలన్నీ కడిగి వేయబడ్డాయని నాలోంచి నది పారినట్లు అనిపించింది మీరేదో ఫీల్ అవ్వాలన్నట్లు కాదు కానీ అలా అనిపించింది నాకేమీ తెలీదు చదువులేదు మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు అదన్నిటికీ మర్చిపోలేను రెండో రోజు దాగుడు మూతలు ఆటలో మోసం చేశాను నా తలను వైట్ హౌస్ మీద ఆనించా మా అమ్మమ్మ ఇల్లు తెల్లగా ఉండేది మా కజిన్స్ దాక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తొంగి చూశాను అపవాది ఇలానే ఉంటాడు అప్పుడు నాతో చెప్పిన క్షణమే నీ రక్షణని పోగొట్టుకున్నావని దాన్ని నమ్మాను ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు నా తండ్రి చనిపోవాలని ప్రార్థించా జరగలేదు తల్లి ఆయన్ని వదిలేయాలనుకున్నా జరగలేదు ఆయన నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయాలనుకున్నా అది జరగల దేవుడు ఎందుకు సాయం చేయడం లేదు ప్రార్థిస్తున్నా అడుగుతున్నా చిన్న బిడ్డ దుర్వినియోగపరచబడుతుంది అయితే ఏమిటో తెలుసా వాటన్నిటికీ నా దగ్గర జవాబు లేవు ఇప్పుడు చెప్పగలిని విశ్వాసంతో అర్థం చేసుకోగలనని అందుకే ఆ వచనాన్ని పంచుకున్నాను విశ్వాసం గురించి లోకం ఎలా చేయబడిందో అర్థం చేసుకోవడానికి చూడండి దాన్ని నా మనసులో మీకు వివరించలేను అయితే నాకు తెలుసు దేవుడు దాని నుంచి నన్ను బయటకు తేలేదని అయితే దాని నుంచి వెళ్ళడానికి కావలసిన బలాన్ని ఇచ్చాడని నాకు గుర్తుంది టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడు రాత్రి మంచం మీద పడుకునే నాకు ఇష్టమైన సమయం నా తండ్రి ఆఫీస్ నుంచి ఇంకా రాకముందు అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటే పడుకోవడం నేను నా చిన్నపిల్లల చేష్టలతో ప్రార్థించి అనుకునేదాన్ని ఏదో ఒక రోజున నేను ఏదైనా గొప్పది చేస్తాను అని ఏదో ఒక రోజున నేను గొప్ప కార్యం చేస్తాను బాసా దేవుడు అందరిలోనూ గొప్ప తనుపు బీజాన్ని ఉంచుతాడు మీ లోపల ఎన్నో సామర్థ్యాలు ఉంటాయి మీరు ఊహించడం ఆరంభించే వాటి కంటే అయితే సాతాను క్రిందకు తోయాలంటాడు అతడు మనల్ని కించపరిచి కృంగిపోయేలా చేస్తాడు ప్రజలు అవమానపరచడం ద్వారా అయితే మీరు తెలుసుకోండి నేను దుర్వినియోగపరచబడి వదిలివేయబడిన ఎవరు సహాయం చేసేవారు లేరనిపించిన అదెన్నటికీ ముగియదని వాటన్నిటికీ మధ్యలో దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది దేవునికి ఒక పథకం ఉంటుంది దీన్ని వివరించలేను కనుక నన్ను అడక్కండి 
అయితే ఏళ్ళ తరబడి ఇలా నా నావును దుర్వినియోగం పచ్చబడకుంటే బాగుండేది దేవుడు బాగవడానికి సహాయం చేశాడు దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం అది చెప్పాను అయితే నిజమే దుర్వినియోగ పచ్చబడకూడదు అయితే దేవుడు నన్ను ఆపన్నాడు అలా అనడం మాని తర్వాత దాని గురించి ఆలోచించాను మరింతగా ఇది వినడానికి పిచ్చిగా అనిపిస్తుంది అయితే సంతోషంగా ఉంది అలా జరిగినందుకు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్నడూ ఉండనంత మంచిగా ఉన్నాను దాని నుంచి ఎలాంటి అర్థం తీసుకోవాలో నాకు తెలియదు అయితే నాకు తెలుసని తెలుసు దేవుడు నన్ను విడిపించాడని సాటాను హాని కోసం ఉంచినది తీసుకుని దాన్ని నా మేలుగా చేశాడు అని ఇప్పుడు ఎంతో బాగున్నాను అలా జరగకపోతే ఉన్నదానికంటే మీరు కూడా అవ్వచ్చు మరింత బలపడ్డాను దేవుణ్ణి బాగా తెలుసుకున్నాను ప్రజల బాధని అర్థం చేసుకోగలను బోసాది నేను మీ బాధ వరకు చేరుకోగలిగేలా చేసింది మీ అవసరతలను మీ బాధలను మీకు బాగా చెప్పగలిగేలా దేవుడు సజీవుడని మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని ప్రేమిస్తున్నాడని మీ జీవితం కొరకు మంచి పథకం ఉందని దాన్ని ఎన్నడూ సందేహించవద్దని ఎన్నడూ దాన్ని సందేహించకండి మీరు బాగుపడగలరా బాగైన ఒక వ్యక్తిని మీరు చూస్తున్నారు ఆమె మీరు సాక్ష్యాన్ని చూస్తున్నారు మీరు బాగుపడగలరని దేవుని హస్తం చేరుకుని మిమ్మల్ని బయటికి తీయలేనంత లోతైన గుంట ఏదీ లేదు మీ పాగాలను బండ మీద ఉంచుతాడు మీకు అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు బూడిదకు బదులుగా పూదండని ఇస్తాడు దుఃఖానికి బదులు ఆనంద తైలాన్ని భార్య ఆత్మకు బదులు స్థుతి వస్త్రాన్ని మిమ్మల్ని నీతి వృక్షంగా చేస్తాడు ఆయన మహిమపరచబడేలా మీ గత అవమానానికి బదులుగా రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన ఇస్తాడు కమౌన్ దేవునికి స్థుతులు చెప్పండి చూడండి మీరు మీ కథను చెప్తుంటే విన్నప్పుడు నేను మీరు పంచుకున్న కొన్ని వివరాలను గురించి ఆలోచిస్తే ఆ చిన్నపిల్లను గురించి నా మనసు ఎంతో బాధపడుతుంది ఈరోజు దేవుని స్త్రీగా మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను దేవుడు చేసిన ఆ స్వస్థతను అయితే ఇప్పటికీ ఇలా అనే వారి గురించి నేను ఆలోచిస్తాను ఇది నాకు పనిచేయదు నేను ఇంకా ఆ చోటునే ఉన్నాను జాయిస్ కి దేవుడిచ్చిన స్వస్థతను నేను పొందలేను జాయిస్ ని దేవుడు వేరుగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఇలాంటి ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా మీరు ఎలా చెప్పగలరు దేవుడు అందరినీ ఒకేలా ప్రేమిస్తాడని ఒకరికంటే మరొకరిని వేరుగా చూడడని మనందరి పట్ల ఆయనకు ఒకే రకమైన ప్రేమ ఉందని చూడండి మీరు ఈ డీవీడీని చూస్తూ జింజర్ ఇప్పుడు చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే తెలుసా అది జాయిస్కే నాకు కాదు అని అంటే విశ్వాసం ఒక అడుగు విశ్వాసం అంటే దాటడం అది ఎలా అంటే హద్దుగీత ఏమిటంటే బహుశా మీరు ఇప్పుడు చేసేది కానీ పని చేయకుంటే అసలైతే అలా ఏం కాదు లేదా చూడడం లేదు మీరు ఆ విశ్వాసపు అడుగుని వేసేలా అనవచ్చుగా ఏమైనా తెలుసా నేను నమ్ముతాను దేవుడు నాకు చేస్తాడని నేను నమ్ముతాను దేవుడు అది నాకు చేస్తాడని నాకు నిరీక్షణ ఉంటుంది నేను నమ్ముతాను నా జీవితంలో ఏదైనా అద్భుతమైంది పొందుతానని ఆశిస్తాను మీరు చేయగలదు ఏదో తెలుసా ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు నూరు శాతం దాన్ని నమ్మరని నిజంగా చెప్పినా దేవునితో నటించక్కర్లేదు మీకున్న చిన్న విశ్వాసంతో దేవుని వద్దకెళ్ళి అనండి దేవా నువ్వున్నావని నమ్ముతున్నాను ప్రజల్ని కాపాడుతావని ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంది నా అవిశ్వాసంతో సహాయం చే అయితే మీరు చేయగలిది వెంటనే మీకు బాగా సహాయం చేయగలది మీ నోటితో గట్టిగా చెప్పి ఒప్పుకోవడం మీ జీవితంలో ఏం జరిగితే చూడాలని ఉందో అది దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవించే వరకు మీరు వచనాన్ని తీసి చెప్పవచ్చు కీర్తనలు ఇరవై ఏడు పది లాంటి దాన్ని నా తల్లిదండ్రులు నన్ను తిరస్కరించిన దేవుడు నన్ను దత్తు తీసుకుని తన సొంత బిడ్డగా చేసుకుంటాడు ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్న వాటిలో ఒకటి సైంటిఫిక్గా కూడా నమ్ముతాం మనం చేయబడ్డ విధానంలో సైంటిఫిక్గా నిరూపించబడిందని ఏమిటంటే మనం మనకు చెప్పుకునేది ఎక్కువగా నమ్ముతామని ఎవరైనా చెప్పిన దానికంటే కనుక చెప్పగలిగిన దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడని మీరు అనుకోవచ్చు హా నేను అసలు అలా ఫీల్ కావడం లేదు అయితే రోజుకు ఓ యాభై సార్లు అలా పైకి చెప్పడం ఆరంభిస్తే దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్తున్నాను 
ఎన్నో రోజులు పట్టదు మీరు ఇలా అనుకోవడానికి బోసాయిని ప్రేమిస్తున్నాడేమో నా జీవితంలో నేను అన్వయించుకున్న సిద్ధాంతం అదే దానికి దేవుడు నా జీవితంలో తెచ్చిన స్వత్తతకు ఎంతో సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది మీరు లేని వాటన్నిటిని ఉన్నట్లుగా చెప్పాలని మీకు తెలుసు కదా లేదా ఎవరైనా సరే నా బోధన ఎక్కువగా విన్నా అది నిజంగా నా బోధనలోని సెంట్రల్ థీమ్ ఏమనంటే దాన్ని చెప్పడం ఆరంభించాలి దాన్ని ఒప్పుకోవడం ఆరంభించి దేవునితో ఒప్పందంలోనికి రావాలి ఎందుకంటే ఎన్నో ఏళ్ళు శత్రువుతో ఒప్పందంలో ఉన్నాను క్రీస్టన్నే ఆయన చర్చ్కి వెళుతున్నా ఇలాంటివి అనేదాన్ని నేను ఎప్పటికీ ఏమీ కాను నా జీవితం గందరగోళమే దుర్వినియోగ పచ్చబడకుండా ఉంటే చూడండి స్వయం జాలి ఉండేది మీరు ఇలా అనే పాయింట్కి రావాలి ఏమైనా తెలుసా నాకు జరిగిన దాని గురించి ఏమీ చేయలేను నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఏమైనా తెలుసా నా జీవిత ప్రారంభం బాగోలేదు ముగింపు బాగుంటుంది మీలోని ప్రతి ఒక్కరూ అలా చేయగలరు మీరు ఎలా ఆరంభించినా సరే ఈరోజు ఇప్పుడే మార్పు జరిగి మీరెలా అనగలిగే చోటుకి వస్తారు నేనా విశ్వాసపు అడుగుని వేసి నేను నమ్ముతాను దేవుడేది ఎవరికైనా చేయగలిగితే ఆయన నాకు చేస్తాడు అయితే మీరు ప్రజల కోసం ప్రార్థన చేస్తారా వాళ్ళు అడుగులు వేయడం ఆరంభించడానికి తమ సొంత బలంతో కాకుండా దేవుని బలంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని తెలుసుకునేలా మీ జీవితంలో గతంలో మీకేం జరిగినా గుంట ఎంత లోతుదైనా మీరున్నది దేవుని హస్తం అక్కడికి చేరుకుని బయటకు తీసి పూర్ణంగా చేస్తాడు ఆయన వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని నూతన పరుస్తాడు మీ భావాలను స్వస్థపరుస్తాడు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తాడు శారీరకంగా స్వస్థపరుస్తాడు మీకు సరైన ఫ్రెండ్ని ఇస్తాడు సరైన సామాజిక జీవితాన్ని దేవుడు సహాయం చేస్తాడు చేయాలనుకుంటాడు అది వెంటనే జరగదు అదంత ఈజీ కాదు అయితే బంధకులు ఉండేదానికంటే ఈజీ కొన్ని వెంటనే జరుగుతాయి మరికొన్ని నెమ్మదిగా అయితే మీరు చేయవలసిన నిర్ణయం ఏమిటంటే ఈ ప్రయాణంలోనికి విశ్వాసంతో అడుగు వేస్తా వదిలిపెట్టను ఎన్నడు ఆరంభించడానికి ముందే నిర్ణయం తీసుకోండి వదిలిపెట్టమని ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టడు మీరు నిజంగా నిజాయితీగా ఉంటే పూర్తి స్వస్థతను పొంది బాగుపడాలంటే జీవితంలో నాతో ప్రార్థనలు ఈరోజు ఏకీభవించండి మీ జీవితంలో నూతన ప్రయాణాన్ని ఆయన ఆరంభిస్తాడని ఇంకో మాట ఆ ప్రోగ్రామ్ని చూసేవారు కొంతమంది బోస క్రీస్తుని ఇంకా రక్షకునిగా స్వీకరించలేదు కనుక క్రీస్తుని ఇంకా ఆహ్వానించిన వారి కొరకు ముందుగా ప్రార్థిస్తాను చిన్నదైన శక్తివంతమైన రక్షణ ప్రార్థన దాని అర్థం ఒక ప్రార్థన చేస్తాను మీరు నా తర్వాత చెప్పండి అంటే క్రీస్తుని మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నారు తర్వాత మనం ఆ పూర్తి స్వస్థత మరియు బాగుపడే ప్రార్థన చేద్దాం అందరం కలిసి ప్రార్థిద్దాం నేను చిన్న వాక్యాలు చెప్తాను నా తర్వాత మీరు చెప్పండి తండ్రి దేవ నువ్వంటే ప్రేమ యేసు నిన్ను నమ్ముతున్నాను నువ్వు కావాలి యేసు సెలవు మీద నా కోసం మరణించావని నమ్ముతున్నాను నేనొక పాపినని తెలుసు చేసిన వాటికి బాధపడుతున్నాను నా పాపాలను క్షమించు తండ్రి వాటికి నువ్వు బెల చెల్లించావు యేసు ఇప్పుడే నా జీవితంలో నిన్ను స్వీకరిస్తున్నాను నన్ను నీ కర్పిస్తున్నాను ఇప్పుడే అంకితం చేస్తున్నాను నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను నేను ఎలా ఉన్నానో అలా తీసుకుని నాలో కార్యం చేసి ఎలా ఉండాలనుకుంటా అలా చేయి నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయని నమ్ముతున్నాను రక్షణ పొందానని నమ్ముతున్నాను పరలోకోప మార్గంలో ఉన్నాను ప్రయాణాన్ని ఆనందిస్తాను ఇప్పుడు దేవ నా జీవితాన్ని నీకు అర్పిస్తున్నాను స్వస్థపరచు పూర్తిగా బాగు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నా జీవితంలో పోగొట్టుకున్నదంతా తిరిగి పొందేలా చేయమని నేను పొందిన గాయాలన్నిటికీ నా జీవితంలో న్యాయం చేయమని అడుగుతున్నాను నేను ఎవరినైనా గాయపరిస్తే ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా వారికి న్యాయం చేసి నేను చేసిన దానికి తగిన శిక్ష నాకు వేయమని చూపించి తండ్రి దాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఏం చెయ్యాలో అయితే ఆ పని నీ బలం ద్వారానే చేయగలను తండ్రి దేవ నాకు ఈ స్వస్థత కావాలి నాకు తెలిసి నేను అది నేనుగా చేయలేనని కనుక పూర్తిగా స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాను పూర్ణంగా నేను నీతో ఏకీభవించి కార్యం పూర్తి 
అయ్యేంత వరకు వదిలివేయను నా జీతంలో చేసిన వాటన్నిటికీ స్తోతులు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు చేస్తున్న వాటికి థ్యాంక్ యూ అలాగే భవిష్యత్తులో చేసే వాటికి ఏసు నామంలో ఆ మెయిన్ మీరు నూతన జీవితపు మార్గంలో ఉన్నారని అనుకుంటాను అవును నిజమే జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్లో ఎల్లప్పుడూ మీకోసం ఉంటాం సహాయపడే ఎన్నో బోధన సాధనాలు మా వద్ద ఉన్నాయి బుక్స్ సీడీలు డివిడీలు మీరు మా ఆఫీస్కి ఫోన్ చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే ప్రార్థన చేస్తాం లేదా అర్థం అయ్యేలా చేసి మా కొన్ని సభలకు వచ్చేలా చూస్తాము నేను నమ్ముతాను అది మీకు లాభకరంగా ఉంటుందని మీరంటే ప్రేమ కేర్ తీసుకుంటాం నేను ఈ వచనంతో ముగిస్తాను మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందు క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనపరచుచు ఆయన ఎందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచు ఉన్న దేవునికి స్తోత్రము దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు తర్వాత ఇతరుల కోసం మిమ్మల్ని ఉపయోగిస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఓఆర్జి ప్రార్థనా నివేదనాలని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయి సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పాఠాలు అవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిస్ మోర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది